le monde. Dans cette séance, je m'adresse aux élèves de deuxième année du collège. Donc, on a vu l'autre fois le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il est appliqué dans un triangle rectangle. Il faut que le triangle soit rectangle, par exemple ABC. Si AB est égal à A et AC est égal à B, alors, et BC est égal à C, alors C carré est égal à A carré plus B carré. Voilà le théorème de Pythagore, c'est-à-dire la somme des carrés des côtés de longue droite, A au carré plus B au carré, est égale au carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse sur le plus grand côté ou bien le côté qui est en face de longue droite. Voilà pour le théorème de Pythagore. Bon, ici, on va traiter des exercices sur, sur le théorème de Pythagore. Donc, le premier exercice, on demande de calculer l'hypoténuse BC, telle que AB égale 9, AC égale 12. Calculer BC. Voilà la question. Alors, puisque, on répond, puisque ABC est un triangle, il faut toujours commencer par cette phrase, rectangle en A. Alors, d'après le théorème de Pythagore, alors d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, BC au carré, elle est égale AB au carré plus AC au carré. Je remplace BC au carré, il est égal à BC au carré, il est égal à B au carré, c'est 9 au carré, plus AC au carré, c'est 12 au carré. Euh, je termine ici. Alors, BC au carré est égal à 9 au carré, c'est 81. Plus 12 au carré, c'est 144. BC au carré est égal. Alors, 1 plus 4, c'est 5. 4 plus 8, c'est 12. 225. Alors, ici, 225, c'est le carré de 25. Si j'écris 25, ou plutôt 15. 25 fois 25, 5 fois 5, 25. 10, 12, euh, 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 4, non, c'est 15 au carré. Donc, BC, c'est 15 fois 15, on vérifie quand même, 5 fois 5, 25, 5 fois 1, 5 et 2, 7, 1 fois 5, 5, 5, 12, 225, c'est ça, c'est 15. Donc, BC au carré est égal à 15 au carré, ce qui fait BC est égal à 15. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je passe à l'exercice suivant. On nous demande de calculer, de calculer EG, c'est-à-dire l'un des côtés de l'ongle droit. Ah, tout à l'heure, on a vu le calcul de l'hypoténuse. Maintenant, le calcul de l'un des côtés de l'ongle droit. Alors, on, on répète toujours la phrase « puisque ». Vous voyez pourquoi on fait cette phrase Parce que la, le théorème du, de Pythagore ne s'applique qu'au triangle rectangle. Si un triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas appliquer Pythagore. Puisque EFG est un triangle rectangle en E, alors... D'après le théorème de Pythagore, alors euh, je mets l'inconnu à gauche, EG au carré plus EF au carré est égal à FG au carré. EG au carré, c'est l'inconnu, 
plus EF au carré, c'est 1 au carré, est égal à FG au carré, c'est 5 sur 3 au carré. Donc, EG au carré plus 1 égale 25 sur 9. D'où EG au carré est égal à 25 sur 9 moins 1. Il est égal, on réduit au même dénominateur, 9, c'est 25 moins 9 fois 1, 9. Est égal, 25 moins 9, c'est 16 sur 9. D'où EG est égal, EG au carré est égal, 16 sur 9, c'est un carré, c'est le carré de 4 tiers au carré. Donc, EG est égal à 4 tiers. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je passe à deux autres exercices, toujours sur le théorème de Pythagore. Alors, le premier, nous avons un triangle rectangle en A. Ici, en A. Ici, H, c'est le milieu de BC. Et AB égale 6. Et AC égale 4,5. Alors, calculez AH. Alors, comment on fait pour calculer AH Ici, on a besoin de calculer BC d'abord et puis AH. On calcule BC. Donc, dans le triangle, ABC, rectangle en a, nous avons, euh, rectangle en A, nous avons, d'après le théorème de Pythagore, donc, euh, dans le triangle ABC, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, Alors, je calcule BC, c'est l'hypoténuse, donc je commence par BC au carré égale AB carré plus AC au carré. Est égal, AB carré, c'est 6 au carré plus 4,5 au carré. Est égal à 36 plus 4,5 au carré, c'est 4,5 par 4,5, 5 fois 5, 25, 4 fois 5, 20 et 2, 22, 4 fois 5, 20. 4 x 4, 16. 5 x 5, 25. 2, 5 x 4, 22. C'est ça. 5, 2, 8, 18,25. Alors, 18,25, donc, euh, plus 36 maintenant. 18,25. 36 et 18,25. 5, 2, 8 et 6, 14. Euh, C'est 54. 4,25. 54,25. Alors, est égal à 54,25. BC au carré égale ça. Maintenant, je cherche si 54,25 est un carré. Pour cela, il nous faut la calculatrice. Mais je vais le faire quand même. Je n'ai pas calculé à l'avance, mais ça ne fait rien. Je peux le faire. Alors, 54,25. Alors, je prends ces deux-là. Alors, quel est le nombre qu'il faut multiplier par lui-même pour avoir un nombre inférieur ou égal à 54 7, 8, non, c'est 7. 7 fois 7, 49. Je mets la différence. 14 moins 9, c'est 5. 5, il me reste 7. Je double 7, c'est 14. Euh, ce n'est pas la peine de comprendre ça, mais pour moi, je le cherche de cette façon-là. 25. Alors, 100, c'est 5. 5 fois 5, 25. 2. 5 fois 4, 20. 22. 2. 5 fois 4, 5. Non, c'est 7. Donc, ce n'est pas 5. C'est 4. Je vais voir avec 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16 et 1, 17. 4 fois 1, 4 et 1, 5. 57. Donc, c'est 3. 
Alors, 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 1, 3, 1, 4. 429. Donc, je mets la différence. Alors, euh, 5 moins... 15 moins 9, c'est 6. Je retiens 1, 12, c'est 9. Je retiens 1, c'est 96. Donc, je mets le 3 ici. 7,3. 1,3. Bon, on va le, euh, rester ici. Alors, BC au carré est égal à peu près 7, donc BC est égal à peu près, donc BC, BC est égal à, à peu près 7,3. Vous vérifiez sur la calculatrice, vous mettez le signe comme ça, le signe de la racine carrée, vous appuyez sur le, le bouton de la racine carrée, et vous, vous entrez 54, 25. Il vous donne euh, 7,3, peut-être 4 ou bien 5. Ça fait rien. On prend un chiffre après la virgule ou bien deux chiffres. Ça fait rien. Alors, c'est égal à peu près 7,3. Bon. Alors, je prends un autre exercice. L'autre exercice, c'est ABC toujours. ABC est un triangle rectangle. A A c'est le milieu. C'est comme l'exercice précédent. Calculer AH sachant que plutôt calculer 8 ici cm. Et là, c'est 5. Et vous calculez AB. Calculez AB. Alors, comment on fait pour calculer AB à partir de ces deux données D'abord, puisque c'est un triangle en, H, en A et H est le milieu, ça veut dire qu'ici, il y a 5 cm et là, 5. Le tout, c'est 10. Donc, nous avons deux côtés. Donc, je peux calculer AB. Donc, je dis dans le triangle rectangle, euh, dans le triangle ABC, rectangle en A, en A, d'après le théorème de Pythagore, Alors, AB, euh, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Je remplace, je remplace AB carré, euh, c'est l'inconnu, plus AC au carré, combien AC C'est 8 au carré, égale BC au carré, c'est 10 au carré. Bon, je passe ici, je continue. Alors, j'ai pas. Alors, AB carré plus 64 égale à 100. AB carré est égal à 100 moins 64. AB carré est égal à 100 moins 64, c'est 36. AB carré égale 6 au carré. AB est égal à 6. Voilà, on a de la chance. Euh, c'est un carré parfait. On dit que 36, c'est un carré parfait. Bon, pour tout à l'heure, par exemple, quand on a un triangle et que mettons ABC, par exemple, on a ici 1 et, et là 2. On demande de calculer BC. Je, euh, dans le triangle rectangle, d'après Pythagore, etc., alors, BC au carré est égal à AB carré plus AC. Plutôt, je mets 1 ici, 1 et là, 3. Alors, plus AB carré plus AC carré. BC carré égale AB carré. C'est 3 au carré plus 1 au carré égale euh, 9 plus 1, c'est 10. Alors, BC carré égale 10. 
Alors, 10 n'est pas un carré parfait. Donc, on peut utiliser la calculatrice. On appuie sur le, 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 le symbole de la racine carrée et je, on, on, on appuie sur 10 et elle nous donne la valeur appro approchée de 10. C'est à peu près 3, quelque chose. Donc, vous pouvez utiliser la calculatrice pour ce genre de calcul. À bientôt. J'ai terminé. À une autre séance, Inch'Allah, on verra la suite de ce, cette leçon qui est euh, le cosinus d'un angle aigu. Allez, n'oubliez pas d'appuyer sur like et abonner. Mais